வணக்கம் நேர்களே ஜூலை பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அன்று நான் என் அலுவலுக்கு சென்று கொண்டிருந்தேன் அப்போது ஐயாவின் மறைவு பற்றி கேள்விப்பட்டேன் என் கண்களில் நீர் வழிந்தது காற்றில் வாணி அம்மாவின் ஒரு பாடல் மிதந்து வந்தது அபூர்வ ராகங்கள் எம் எஸ் வி ஐயா அவர்கள் அலம் எம் எஸ் வி ஐயாவுக்கும் கண்ணதாசன் அவர்களுக்கும் ஒரு பிணக்கு இருந்தது பின் டைரக்டர் ஸ்ரீதர் அவர்களின் காதலிக்க நேரமிலை படத்தில் கண்ணதாசன் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார் அப்போது கண்ணதாசன் எம் எஸ் வி அவர்களுடன் கூட்டு சேர இப்படி ஒரு பல்லவியை எழுதினார் விஸ்வநாதன் வேலை வேண்டும் விஸ்வநாதன் வேலை வேண்டும் ஒரு முறை எம் எஸ் வி ஐயா எப்பொழுதும் மெல்லினமாக பாடும் பி சுசிலா அம்மா வல்லினமாக பாட வைத்தார் அதாவது படம் வெள்ளி விழா பாடல் நான் சத்தம் போட்டு தான் பாடுவேன் உன்னை சந்தித்தே தான் தீருவேன் என்ற பாடல் கொடுத்தார் அதே படத்தில் எல்லார் ஈஸ்வரி அம்மாவிற்கு காதோடு தான் நான் பாடுவேன் என்ற மென்மையான பாடலை கொடுத்தார் இரண்டு பாடலும் ஹிட் முறை இரவு முழுவதும் எம் எஸ் வி ஐயா அவர்கள் ரெக்கார்டிங் செய்துவிட்டு மறுநாள் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோவிற்கு லேட்டாக வந்தார் அன்று கண்ணதாசன் அவர்கள் நேரத்தோடு வந்து விட்டார் எம் எஸ் வி ஐயாவுக்காக காத்து காத்து அவருக்கு கோபம் வந்து விட்டது உடனே அவர் ஒரு பல்லவியை எழுதி வைத்து விட்டு வெளியே சென்று விட்டார் அந்த பாடல் தான் அவனுக்கென்ன தூங்கி விட்டான் அகப்பட்டவன் நான் அல்லவா என்ற பாடல் படம் பணத்தோட்டம் ஆகும் எம் எஸ் வி ஐயா அவர்களின் குருநாதர் திரு எஸ் எம் சுப்பையா நாயுடு அவர்கள் ஆவார் எம் எஸ் வி அவர்கள் உதவி டைரக்டராக பணிபுரிந்த பாடல் கொஞ்சம் சலங்கை படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் வெளியானது அதில் ஜானகி அம்மா பாடிய பாடல் அவருக்கு ஒரு மைல்கல்லாக அமைந்தது அருள் சீராடும் ராமமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் வயலின் வித்வான் ஆவார் அவர் அவரும் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்களும் சேர்ந்து இசமயத்த படம் பணம் படைத்தவன் இப்படத்தில் கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா என்ற பாடல் டி எம் எஸ் ஐயா அவர்கள் பாடியிருப்பார் இந்த பாடலில் டி கே ராமமூர்த்தி ஐயாவின் வயலின் சோலோ இசையாக இருக்கும் நீ பார்த்த பார்வைகள் கனவோடு போகும் நீ சொன்ன வார்த்தைகள் காற்றோடு போகும் ஊர் பார்த்த உண்மைகள் உனக்காக வாழும் உணராமல் போவோர்க்கு உதவாமல் போகும் உணராமல் போவோர்க்கு உதவாமல் போகும் ஒரு இசை சுயம்பு ஆவார் அவரின் கற்பனை வளத்தில் பிறந்த இசை அளற்பரிய ஆனந்தத்தை அளிக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஹீரோஸ் மே கம் அண்ட் கோ பட் லெஜண்ட்ஸ் லிவ் ஃபார் எவர் என்ற வாசகத்திற்கு ஐயா ஒரு எடுத்துக்காட்டு தங்க என்ற படத்தில் கேட்டவரெல்லாம் பாடலாம் என் பாட்டுக்கு தாளம் போடலாம் என்ற பாடலுக்கு நான்கு ஐந்து பல்லவி பெட்டை போட்டார் ஆனால் அந்த டைரக்டருக்கு ஒன்றுமே திருப்தி அளிக்கவில்லை மனக்குழப்பத்தில் இருந்தார் எம் எஸ் வி ஐயா அவர்கள் அப்பொழுது அங்கு ஒரு தபால்காரர் வந்தார் அவரிடம் இந்த ஐந்து டியூன்களையும் போட்டு காட்டினார் எம் எஸ் வி ஐயா அதில் முதலில் போட்ட கேட்டவரெல்லாம் பாடலாம் என்ற டியூனே அந்த தபால்காரருக்கு பிடித்திருந்தது கடைசியில் அதுவே படத்தின் கேட்டவரெல்லாம் பாடலாம் என் பாட்டுக்கு தாளம் போடலாம் 
பாட்டினிலே பொருள் இருக்கும் பாவையரின் கதை இருக்கும் பாட்டினிலே பொருள் இருக்கும் பாவையரின் கதை இருக்கும் மனமும் குளிரும் முகமும் மலரும் ஓவரின் இசைக்குழுவில் இருந்தவர்கள் ஷாம் ஜோசப் எனும் வயலின் பிளேயர் ஐ எஸ் முருகேஷ் அதாவது மீசை முருகேஷ் என்று பின்னால் அழைக்கப்பட்டவர் ஜோசப் கிருஷ்ணா கிட்டார் சார்லி நோயல் கிராண்ட் என்ற டிரம்மர் இவர்கள் இல்லாமல் ஒரு பாடலும் பதிவு செய்யப்படவில்லை எம் எஸ் வி என்றால் என்ன தெரியுமா எம் ஃபார் மெலடி எஸ் ஃபார் சுச்சுவேஷன் வி ஃபார் வெரைட்டி குழந்தையம் தெய்வம் என்ற படத்தில் அன்புள்ள மான்வழியே சூகம் சூகம் தானா முத்துச்சூடரே நலம் நலம் தானா திரை இசை இது ஒரு மாய கருவி பல கலைகளின் கலவை அதாவது நாம் பின் நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் இளமை பருவ பாடல்களை கேட்கும் போது நம்மை அந்த காலத்துக்கு கொண்டு செல்லும் அதே போல் நிகழ்காலத்தில் நமக்கு ஏற்பட்ட பல அனுபவங்களை நாம் மெல்ல அசை போடவும் தற்காலத்தில் இசையமைக்கப்பட்ட பாடல்கள் நமக்கு உதவுகின்றன ஸ்ரீதர் டைரக்ஷனில் வெளிவந்த படம் ஊட்டி வரை உறவு அந்த படத்தில் பியானோவில் ஒரு பாடல் தேடினேன் வந்தது நாடினேன் தந்தது வாசலில் நின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரை நடிகர்கள் தான் பாடகர்களாக இருந்தார்கள் அப்பொழுது இருந்த கர்நாடக இசை மேதைகள் ஜி என் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் மகாராஜபுரம் சந்தானம் அவர்கள் ஆர் மகாலிங்கம் அவர்கள் பி யு சின்னப்பா அவர்கள் கே தியாகராஜ பாகவதர் அவர்கள் அந்த காலங்கள் கொஞ்சமோ மறந்தது எந்த நெஞ்சமோ அன்று பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ பருவ நாடகம் தொல்லையோ பிளெண்ட் அண்ட் ட்ரெண்ட் எனும் வாக்கியத்திற்கு ஏற்ப கர்நாடக இசையை வெள்ளிசை ஆட்கொண்டது அதற்கு அடிகோலி அவர்கள் ஜி ராமநாதன் ஐயர் அவர்கள் சி ஆர் சுப்பராமன் அவர்கள் எஸ் எம் சுப்பையா நாயுடு அவர்கள் எம்எஸ்வி அவர்கள் புது புது பாடகர்களை அறிமுகப்படுத்தினார் அவர்களில் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களும் ஒருவர் நேரம் இல்லை படத்தில் அத்தனை பாடல்களும் ஹிட் அதில் நெஞ்சத்தையள்ளை கொஞ்சம் தா 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 நீரோட்டம் போலே இங்கே வா 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 இணைக்கும் பொழுதே இணைக்கும் கனி சேரிக்கும் சீலையே வா மன்னிப்பு என்ற படத்தில் ஒரு பாடல் அத்தான் என்னத்தான் அவர் என்னைத்தான் எப்படி சொல்வேனடி இந்த பாடல் பாடும்போது சுஷிலா அம்மாவின் தொண்டையில் வலி இருந்தது அவரால் பாட முடியவில்லை ஆனாலும் எம் எஸ் வி ஐயா அவரை வற்புறுத்த நீ தான் பாட வேண்டும் என்று பாட வைத்தார் இந்த படம் ஹிந்தியில் ரீமேக் செய்யப்பட்ட போது ராஜ் கபூர் அவர்கள் இந்த கியூனை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டார் ஐயாவுக்கும் கண்ணதாசன் அவர்களுக்கும் எப்பொழுதும் ஒரு போட்டி நடந்து கொண்டே இருக்கும் மெட்டுக்கு பாட்டா பாட்டுக்கு மெட்டா இதற்கு தீர்வு கண்ட பாடம் வறுமை நிறம் சிகப்பு கேளுங்கள் இப்பாடல் சிப்பி இருக்குது முத்தும் இருக்குது திறந்து பார்க்க நேரம் இல்லடி ராஜாத்தி சிந்தை இருக்குது சந்தம் இருக்குது கவிதை பாட நேரம் இல்லடி ராஜாத்தி சந்தங்கள் 
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் இயற்றிய நீராடும் கடலுடுத்த என தொடங்கும் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலுக்கு இசைமைத்தவர் நம் மெல்லிசை மன்னர் அவர்கள் நேர்களை மீண்டும் சந்திப்போம் இது பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்